হ্যাঁ স্বপ্নিল তুমি ক্লাস শুরু করো मेक्रोमोलिकुल যেটা সাথে আমাদের ড্রাগটা বাইন্ড করে এবং আমাদের যে স্পেসিফিক যে অর্গান সরি স্পেসিফিক যে ফাংশনগুলো আছে ড্রাগের ওই ফাংশনগুলো শো করে বা মেকানিজমগুলো শো করে তো আমরা এখন রিসেপ্টর বা প্রোটিনগুলো কিভাবে পাবো এবং কিভাবে प्रिपरेशन করব অথবা प्रिपरेशनটা করার কেনই বা দরকার এগুলো আমরা এখন দেখব সবাই যদি গুগলে সার্চ করেন প্রোটিন ডাটা ব্যাংক আমার সাথে সাথে সবাই সার্চ করতে পারেন প্রোটিন ডাটা ব্যাংক সবাই যদি আমার সাথে যদি প্রোটিন ডাটা ব্যাংক সার্চ করেন তাহলে এরকম একটা সার্ভে চলে আসবে এই সার্ভেসে ক্লিক করুন প্রথম যে লিংকটা আছে আরসিএসবি ডাটা ব্যাংক এরপর এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বা ডিসপ্লেতে দেখা যাবে এখন এই প্রোটিন ডাটা ব্যাংকটা আসলে কি প্রোটিন ডাটা ব্যাংকটা হলো প্রোটিনের লাইব্রেরি বলতে পারেন আমরা এখন পর্যন্ত যত মাইক্রোমোলিকুল প্রোটিন রিসেপ্টর অথবা যত ধরনের এনজাইম আবিষ্কৃত হয়েছে সবগুলা স্বপ্নে আর একটু জোরে বলো ভাই আচ্ছা আমি তাহলে কি মোবাইল থেকে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড আর তো ল্যাপটপ থেকে দিয়েছিলাম হ্যাঁ তুমি হচ্ছে ই করো যে মানে মোবাইল থেকে একটু দাও তাহলে ভালো হয় আর কি আমাদের রেকর্ডিংটা ক্লিয়ার আসবে ওকে 30 সেকেন্ড জোরে আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে खुजे पाई ঠিক তেমনি এই প্রোটিন ডাটা ব্যাংকটা হলো একটা মেক্রোমোলিকিউল বা প্রোটিন তার সংগ্রহশালা এবং এইখানে যারা প্রোটিন আবিষ্কৃত করে বা নতুন একটা প্রোটিন ল্যাবে সিনথেসাইজ আইসোলেশন করে এগুলো ওরা এখানে সংগ্রহ করে রাখে পরবর্তীতে বিশ্বের যে কোনো রিসার্চারতে তাদের প্রয়োজনে ওরা ইউজ করতে পারে এবং এই যে আপনারা যদি বাম পাশে দেখেন একটা জিনিস ডান পাশে ফেব্রুয়ারি মলিকিউল অফ দা মান্থ এর মানে হচ্ছে এই মলিকিউলটা ফেব্রুয়ারিতে কেউ আবিষ্কৃত করেছে এবং উনি এখানে আপলোড দিয়েছে সেই জন্য এটা দেখাচ্ছে এখন আমরা এই প্রোটিন ডাটা ব্যাংকটা কিভাবে কাজে লাগাবো আমি যদি একটা পেপার দেখাই একটা পেপার আমি ওপেন করি কারণ এক মিনিট আমি একটা পেপার ওপেন করতেছি कलेक्शन कर संग्रह कर शाल देखो 
সবচেয়ে আপডেট যে শালটা ওইটা আমরা নেওয়া ভালো অথবা এই এছাড়া আর বেশ কিছু আছে হলো রেজুলেশন আছে এগুলো দেখে নিতে পারেন আমরা নরমালি এখন কনসিডার করব সবচেয়ে আপডেট যে প্রোটিনটা সেটা দেখেন এখানে 2005 সালে একটা আবিষ্কৃত হয়েছে এটা 2006 সালে আবার নিচে যে দেখেন 2011 তার মানে হলো এগুলো হলো এটা পরে আবিষ্কৃত হয়েছে আমরা 2011 সালেরটাই আপাতত নিচ্ছি আর কি আপনাদেরকে দেখানোর সুবিধার্থে আপনারা নেওয়ার সময় যে কোনা নিতে পারেন আমি এই প্রোটিনটা নিব এই প্রোটিনটা নেওয়ার পরে प्रिपरेशन করতে হবে প্রথমত প্রোটিনটা আপনার ডাউনলোড করতে হবে এখান থেকে ডাউনলোড করার জন্য বাম পাশে দেখেন সরি ডান পাশে অনেকগুলো অপশন আছে ডাউন এর মধ্যে একটা হলো ডাউনলোড এটাতে ক্লিক করলে বেশ কিছু অপশন চলে আসবে আমরা ডাউনলোড করব পিডিপি ফরম্যাটে পিডিপি ফরম্যাটে ডাউনলোড করা মেইন উদ্দেশ্যটা হলো আমরা যে সফটওয়্যারগুলো ইউজ করব পাইমোল পাইরেক্স ডিসকভারি স্টুডিও ওইগুলোতে পিডিপি ফরম্যাটটা সাপোর্ট করে সেই জন্য আমরা পিডিপি ফরম্যাটে ডাউনলোড করব পিডিপি ফরম্যাট ডাউনলোড শুরু হয়ে গেল আমি যখন ক্লিক করলাম দেখেন এই পাশে ডাউনলোড হয়ে গেছে এটা যে ডাউনলোড হয়ে গেছে এরপরে আমরা প্রোটিনটা এখন प्रिपरेशन করব प्रिपरेशन করার মেইন উদ্দেশ্যটা কি আমি আগে এখানে যদি বলি আমি একটা ধরেন এটা হলো আমাদের একটা রিসেপ্টর বা প্রোটিন যেটা আমরা মাত্র ডাউনলোড করলাম প্রোটিন ডাটাবেস থেকে এবং এটার মধ্যে দেখলেন যে যখন ডাউনলোড করলেন বেশ কিছু ওয়াটার মলিকিউল আছে এরপর হলো আগে থেকে একটা লিগ্যান্ড এখানে এটা আছে যারা মানে এখানে আপলোড দিয়েছে যারা এই যে আবিষ্কার করেছে ওরা পিউরিফাই করে নেয় সরাসরি আপলোড দিয়ে দিয়েছে অথবা আরো বেশ কিছু হেটারোডোটম আছে যেগুলো এইগুলো মানে প্রোটিনের সাথে আছে এখন আমরা যখন নতুন একটা ড্রাগ এখানে অ্যাটাচ করে দিতে চাই বা মলিকুলার ডকিং করব এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখাবো নতুন একটা ড্রাগ যখন অ্যাটাচ করতে চেষ্টা করব অথবা বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করব যদি আগে থেকে একটা লিগ্যান্ড এখানে থাকে তাহলে আমাদের নতুন যে ড্রাগটা এখানে আমরা বাইন্ড করার চেষ্টা করব ওইটা কিন্তু ইন্টারফেয়ার করবে মানে এই ড্রাগটা ইন্টারফেয়ার করবে তখন আমাদের নতুন ড্রাগটা রেসিতে বাইন্ড করতে পারবে না সেই জন্য আমাদের দরকার পড়বে হলো একটা ফ্রেশ প্রোটিন বা পিউরিফাই প্রোটিন যেখানে শুধুমাত্র রিসেপ্টরটা ফাঁকা থাকবে এবং অন্য কোনো মলিকুল থাকবে না এটা হলো আমাদের প্রোটিন প্রিপারেশনের মেইন উদ্দেশ্য এখন আমরা যে প্রোটিনের ডাউনলোড করলাম এই প্রোটিনটা এই যে দেখেন ডাউনলোড অপশনে আছে 3T6G এটা হলো প্রোটিনের আইডি এটা একটু বলে নেই আমাদের ইউনিভার্সিটিতে প্রত্যেক স্টুডেন্টের একটা ইউনিক আইডি নাম্বার থাকে ঠিক তেমনি এখানে প্রোটিন প্রত্যেকটা প্রোটিন এখানে প্রায় চল্লিশ মিলিয়নের উপর প্রোটিন আছে সবগুলার একটা নিজস্ব আইডি আছে এবং একটা আইডির সাথে আরেকটা আইডি কখনো মিলবে না এটা কি বলা হয় প্রোটিন ডাটা ব্যাংক আইডি বা পিডিবি আইডি বলা হয় এখানে আমরা এই প্রোটিনটা ডাউনলোড করলাম মাত্র ডাউনলোড করার পর এটা আমরা পিউরিফাই বা প্রিপারেশন করব প্রিপারেশন করার জন্য আমরা ডিসকভারি স্টুডিওটা ওপেন করব আপনাদের প্রশ্ন থাকবে লাস্টে বলবেন সুযোগ থাকবে ডিসকভারি স্টুডিওটা আমি ওপেন করি डाउनलोड कर দেখেন চলে আসছে প্রোটিনটা এখন আমি যে প্রোটিনটা বড় করি দেখেন প্রোটিনের সাথে কিন্তু হালকা ফোটা ফোটা কিছু দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে আমি একটু আরটু স্ক্রিনশট নিয়ে দেখাই জি ভাই দেখতে পাচ্ছি যদি আমি দেখাই এই যে দেখেন ফোটা ফোটা দেখতে পাচ্ছেন জি ভাই এগুলো হলো ওটা না ওটার মলিকুল এরপর দেখেন আমি যদি আরেকটা জিনিস দেখাই আমি বলেছিলাম যে প্রোটিনের সাথে কিছু ড্রাগ বাইন্ড করে থাকতে পারে তারা যেহেতু ভালোভাবে পিউরিফাই করে নেয় এই দেখেন এইখানে একটা ড্রাগ মলিকুল বাইন্ড করা আছে সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখতে পাচ্ছেন ড্রাগ মলিকুল ওকে এখন আমাদের এই ড্রাগ মলিকুলটা মলিকুলার ডকিং করার আগে অথবা লিগেন্ড যে আছে লিগেন্ডের সাথে বাইন্ড করার পর আগে 
আমাদেরকে এগুলো রিমুভ করে নিতে হবে বা ফ্রেশ করে নিতে হবে শুধুমাত্র ফ্রেশ রিসিপ্টরটা রাখতে হবে সেই জন্য আমরা এটা প্রিপারেশন করতে করতে হবে বা রিমুভ করে নিতে হবে রিমুভ করার জন্য আপনার প্রথমে এই দেখেন এখানে একটা তীর চিহ্নের মতো অপশন আছে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন আমার মাউসের এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে তীর চিহ্ন জি ভাইয়া এটাতে ক্লিক করার পর দেখেন বেশ কিছু অপশন চলে আসছে এখানে এর মধ্যে দেখেন অটার মলিকুল আছে অটার মলিকুল তারপর হলো অ্যাকটিভ সাইড আছে প্রোটিন গ্রুপস আছে লিগেন্ড আছে আমাদেরকে এগুলো রিমুভ করে শুধু প্রোটিনটা রাখতে হবে এটা রিমুভ করার জন্য হ্যাটাটাম নামে যে অপশনটা আছে এটা আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর মাউসের রাইটে ক্লিক করবেন তারপর রিমুভ গ্রুপ দিবেন मलिकुल रिमु कारण आगे प्रोटीन प्रिपारेशन फेप ग ड्रग डिजाइन डिसकोवर कर प्रथम स्टेप प्रश्न सुनब रेजाउल रिस्पन्स करो असुस्थ से प्रश्न निब ना कि मलिकुलर डक क्लियर জুম রেকর্ডিং ওইটা আরো ভালো করে আর কি রেকর্ডিংটা আছে ওইগুলো আমরা দিয়ে দিব এখন আপনাদের কি এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন প্র্যাকটিস না করলে বুঝবেন না আপনারা প্র্যাকটিস করার পর প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে যে কোনো সময় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অথবা নেক্সট ক্লাসে বলতে পারেন আমরা দেখাই দেব কারো কোনো প্রশ্ন আছে এই পর্যন্ত না ভাই নেই ওকে এখন আমরা দেখব লিগেন प्रिपरेशन डाटा बैंक 
যেখানে লিগেন গুলাকেও এভাবে ডাউনলোড করে বা আপলোড করে রাখা হয় তো এটা এই এটার নাম হচ্ছে পাপকেম ডাটাবেস सिंपली আপনি সার্চ করেন গুগলে স্বপ্নিল আমরা হচ্ছে পাপকেম ডাটাবেস তারপর হচ্ছে প্রোটিন ব্যাংক এগুলো মানে ভালোমতো এক্সপ্লেইন করেছে আর কি তুমি এগুলো অল্প করে দেখিয়ে মেইন পয়েন্ট গুলোতে চলে যাও ওকে ওকে রাজন আচ্ছা তুমি কি এখান থেকে লিগেন ডাউনলোড করা শিখাইছো আমি সার্চ করে বিভিন্ন ইগুলি দেখাইছি তোমার ডাউনলোড করা ওইটা আমি দেখিয়েছি বলেছি আর কি লাস্ট ক্লাসে বলেছি তুমি একটা তো ডাউনলোড করাই লাগবে তুমি ডাউনলোড করে নাও একটা যে কোনো ওইটা দিয়ে তারপর কাজ করো বাকি হচ্ছে বেশি এক্সপ্লেইন করা দরকার নেই শুধুমাত্র স্টেপগুলো দেখাও তাহলে হবে ওকে ঠিক আছে আমরা এখন এখান এটা হলো লিগেন্ডের ডাটাবেস যেখানে বিভিন্ন এখন পর্যন্ত যতগুলো মলিকুল আবিষ্কৃত হয়েছে সবগুলো এখানে আপনি ইনফরমেশন পাবেন এবং এখান থেকে নিয়ে কাজ করতে পারবেন আমি যদি একটা সার্চ করি এটা একটা ন্যাচারাল ফ্লেভোনয়েড এটা আমরা যদি দেখি মানে সার্চ করার পরে এরকম মলিকুল চলে আসবে প্রথমটা দেখেন আমি যখন ওপেন করলাম পাইনো ক্যামেন চলে আসছে প্রথম হলো প্রায় পাপকেম আইডি পাপকেম আইডিটা হলো ওই যে প্রোটিনে যেরকম একটা আইডি থাকে ঠিক তেমনি প্রত্যেকটা লিগেন্ডের একটা আইডি থাকে এবং এটাকে বলা হয় পাপকেম আইডি ডান পাশ থেকে আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে এখানে দেখেন অনেকগুলো অপশন আছে এখন আমরা কোন ফরম্যাটটা ডাউনলোড করব আমরা ডাউনলোড করব হলো এস ডি এফ ফরম্যাট থ্রি ডি এস ডি এফ ফরম্যাট এখানে যেহেতু পিডিবি ফরম্যাটটা নাই পিডিবি ফরম্যাট পরবর্তীতে আমরা কনভার্ট করব এটাও দেখাবো প্রথমে এস ডি এফ ফরম্যাটে ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করার পর দেখেন এই যে এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে এরপর আমরা আবার ডিসকোভারি স্টুডিওতে যাব ডিসকোভারি স্টুডিওতে গিয়া ওপেনে যাব ওপেনে যাওয়ার পর আমাদের যে লিগেন্ডটা আমরা মাত্র ডাউনলোড করলাম এটা নিয়ে আসবো দেখেন লিগেন্ডটা এই যে চলে আসছে সিক্স এইট জিরো সেভেন ওয়ান এটা হলো লিগেন্ডের আইডি এরপর যখন আপনি আনবেন তখন দেখবেন ব্ল্যাঙ্ক একটা ফাইল আসবে ব্ল্যাঙ্ক আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নয় এখানে উপরের দিকে যে তীর চিহ্ন আছে এটাতে ক্লিক করলে আপনার লিগেন্ডটা শো করবে এখন আমরা এই লিগেন্ডটাকে প্রিপারেশন করবো প্রিপারেশন করার জন্য আমরা কেমিস্ট্রিতে যাব কেমিস্ট্রিতে গিয়ে হাইড্রোজেন বন্ডে ক্লিক করে অ্যাডে ক্লিক করবে অ্যাডে ক্লিক করার কারণ হলো আমাদের যদি কোনো মিসিং অ্যাটম থাকে তাহলে এগুলো অটোমেটিক অ্যাড হয়ে যাবে যদি কোনো মিসিং যেহেতু মলিকুল নাই আমি অ্যাডে বারবার ক্লিক করলেও এটা অ্যাড হবে না যেহেতু এটা তো সবগুলো অলরেডি ঠিকঠাক আছে এরপর আগের মতো আমরা ফাইলে যাব ফাইলে যাওয়ার পর সেভ এজে যাব সেভ এজ থেকে আমরা বলেছিলাম যে পিডিবি বা প্রোটিন ডাটা ব্যাংক আমাদের ফর্মেট ডাউন সেভ করতে হবে এখানে যাব ফাইল টাইপ চার নম্বরে দেখেন প্রোটিন ডাটা ব্যাংক ফর্মেটটা আছে এই ফর্মেটে যাওয়ার পর আমরা নির্দিষ্ট যে ফোল্ডার আছে ওইটাতে আমরা সেভ করে নিব ভিডিও দেখে প্র্যাকটিস করলে আমরা আপনারা ভালো করে শিখতে পারবেন না হলে এখন হয়তো একটু বোঝা অসুবিধা হতে পারে আমাদের প্রোটিন এবং লিগেন দুইটাই প্রিপারেশন হয়ে গেছে দেখেন এই যে দুইটাই এটা হলো লিগেন্ড এটা হলো প্রোটিন এখন মলিকুলার ডকিংটা কিভাবে করা হয় মলিকুলার ডকিং সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিল রেজাউল আমি এটা বলেছি তারপর তুমি এটা বলে দিও আর এর আগে ওই যে এনার্জি মিনিমাইজেশনটা দেখিয়েছিল এনার্জি মিনিমাইজেশনটা দরকার পড়ে না এটা দরকার পড়বে না দরকার পড়ে না তারপর একটু দেখিয়ে দাও কারণ মানে কখনো এই টার্মটা শুনে যেতে লাস্টে দেখাবো না কারণ হলো এখন দেখাইলে উল্টা পাল্টা লাগবে এটা লাস্টে দেখাই দিব আচ্ছা আচ্ছা ওকে মানে লাস্টে বাদ দিও সবাই কি এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করেছেন ইনস্টল দিয়েছেন পাইরেক্স সবাই কি পাইরেক্স ইনস্টল দিয়েছেন না ভাই আমার দাও দিয়ে দেব ওকে দিয়ে প্র্যাকটিস না করলে উল্টা পাল্টা লাগবে এই পাইরেক্সটা হলো আমাদের মলিকুলার ডকিং করার জন্য মলিকুলার ডকিংটা কি আমি বলে নেই এটা পেপার দ্বারা আমি ওপেন যদি করি এক মিনিট আমি একটা পেপার ওপেন করতেছি আমি পেপারটা ওপেন করে তারপরে দেখাচ্ছি
एनार्जी বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি মানে দুইটা বাইন্ড করার যে অ্যাফিনিটি আকৃষ্টতা ওইটাকে বলা হয় মলিকুলার ডকিং বা বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি এখন আমরা এই অ্যাফিনিটিটা কিভাবে ডিটারমাইন করব যে আমাদের লিগেন্ডটা আসলে কি স্ট্রংলি বাইন্ড করতেছে কিনা বা এটার অ্যাফিনিটিটা আমরা যতটুকু চাচ্ছি ততটুকু পাচ্ছি কিনা ওইটা অ্যানালাইসিস করার জন্য আমরা এই পাইরেক্স অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করব এটা সবাই একটু ভালোভাবে দেখবেন আমি আবার অবশ্যই फ्लोर चार्टी फ्लो चार्ट देखे करते मेक्रोमिकुलिकुले क्लिक कर प्रब्लेम দেখেন প্রোটিনটা আমি নিয়ে আসলাম সবসময় মনে রাখবেন উপর থেকে আমি প্রোটিন নিচে থেকে হলো লিগেন্ড আমরা প্রোটিনটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে এই যে প্রোটিনটা আছে নামটা এই প্রোটিনের নামে ক্লিক করবেন ক্লিক করে মাউসে রাইটে ক্লিক করবেন এরপর অটো ডকে যাবেন অটো ডকে যাওয়ার পর দুটো অপশন আসবে মেক লিগেন্ড মেক মাইক্রোমোলিকুল যেহেতু আমাদের প্রোটিনটা হলো মাইক্রোমোলিকুল তার মানে আমরা মাইক্রোমোলিকুলে ক্লিক করব ক্লিক করার পর নিচে চলে আসব নিচে দেখেন চারটা অপশন পাঁচটা অপশন আছে এটা হলো फोल्डर
এরকম যখন চলে আসবে আপনি এটার মলিকুল নাম্বার আছে এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে তারপর মাউসে রাইটে ক্লিক করবেন রাইটে ক্লিক করার পর চার পাঁচটা অপশন অনেকগুলো অপশন আসবে এখান থেকে মিনিমাইজ অল মিনিমাইজ অল করার কারণটা হলো আমাদের যদি এটাতে কোনো এক্সেস এনার্জি থাকে যেগুলো হলো আমাদের বাইন্ডিং করতে প্রবলেম হতে পারে সেগুলো আমরা মিনিমাইজ করে মিনিমাইজ অল দিয়ে দিলাম এরপর আবার ক্লিক করবেন এটাতে মাউসের রাইখা মাউস রাইটে ক্লিক করার পর কনভার্ট অটো ডট লিগেন্ট আমরা উপরে যে লিগেন্টটা কনভার্ট সরি প্রোটিনটা কনভার্ট করেছিলাম অটো ডটে যেহেতু ওইটা অটো ডটে আছে আমাদের লিগেন্টটাও সেম ফরমেশন নিতে হবে দুইটা সেজন্য এখানে আমরা কনভার্ট অটো ডক অল দিয়ে দেব সরি সিলেক্টেড টু অটো ডক প্রথমটা দিব যেহেতু আমাদের একটা লিগেন্ট দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আপনার এরকম অপশন চলে আসবে এরকম অপশন চলে আসার পর আপনি বাম পাশে বিনা ওয়াইজার আছে বিনা ওয়াইজারে ক্লিক করবেন বিনা ওয়াইজারে ক্লিক করার পর ডান পাশে দেখেন একটা অপশন আসবে এটা হলো স্টার্ট এই স্টার্টে ক্লিক করবেন স্টার্টে ক্লিক করার পর কন্ট্রোলে ক্লিক করে সরি স্টার্টে ক্লিক করার পর এরকম একটা অপশন হবে কন্ট্রোলে ক্লিক করবেন ক্লিক করে দুইটা সিলেকশন করবেন সিলেকশন করার পর দেখেন আচ্ছা আমি বলি ওইটা অটো সিলেক্ট হয়ে থাকলে তারপর হচ্ছে আর ওই যে আর সিলেক্ট করতে হয় না ফরওয়ার্ডের সাথে সাথে চলে আসে বুঝছো আচ্ছা ওটা আমি জানি ওটা আমার একটা প্রবলেম হয়েছিল তুমি রেকর্ডিং টার্গেটটা দিও যা এরকম আপনারা যখন ওই যে আপনি প্রোটিন এবং লিগেন্ড নিয়ে আসবেন তখন বিনা ওয়াইজারে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে উপরে এরকম দুটো অপশন আসবে লিগেন্ড এবং প্রোটিন চলে আসবে আপনি কন্ট্রোলে ক্লিক করে প্রথমে লিগেন্ডটা সিলেক্ট করবেন তারপর প্রোটিনটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে তখন বাম ডান পাশে স্টার্ট অপশন আসবে স্টার্টে ক্লিক করবেন এরপরে ফরওয়ার্ডটা আসবে যদি আপনি দুইটা সিলেকশন না হয় তাহলে ফরওয়ার্ড আসবে না আপনি দুইটা ভালো করে সিলেক্ট করবেন তাহলে ফরওয়ার্ড আসবে যদি দেখেন ফরওয়ার্ড না আসছে তখন আবার কন্ট্রোলে ক্লিক করে দুইটা সিলেক্ট করবেন ফরওয়ার্ড দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর ম্যাক্সিমাইজ দিব আমরা ম্যাক্সিমাইজ দেওয়ার পর আবার ফরওয়ার্ডে দিব এখন দেখেন আমাদের রানিং হয়ে গেছে প্রোগ্রামটা রান হয়ে গেছে এই দেখেন ডকিং হইতেছে এরপর দেখেন যে আমাদের বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি চলে আসছে বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি দেখতে পাচ্ছেন নিচে সবাই সবাই কি নিচে দেখতে পাচ্ছেন বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি না জি ভাই দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এটা হলো আমাদের বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি এরপর আমরা এভাবে টেবিলের মধ্যে লিস্ট করব একটা একটা করে যতগুলো লিখেন থাকবে সবগুলো আমরা এখানে লিস্ট করব লিস্ট করে এখানে লিখব লিখে পরবর্তীতে আমরা আরো অ্যানালাইসিস আছে এগুলো একটা একটা করে করব এই পর্যন্ত কার কোনো প্রশ্ন আছে আমরা রেকর্ডিং গুলা দিব রেকর্ডিং আছে আমাদের ফ্রেশ কিছু রেকর্ডিং আছে ওইগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভাই আমরা লিগান তো নিচে একটা কিন্তু এখানে অনেক অনেকগুলো এফিনিটি দেখাচ্ছে যে আচ্ছা বলতেছি আমি এটা এখানে আমাদের এফিনিটি মূলত গ্রাউন্ড স্টেট বা জিরো এনার্জি যেটা সেটা নিতে হবে আমরা এখানে সবগুলা লিগেন্ড মানে যতগুলো এফিনিটি দেখাচ্ছে সবগুলা একটা লিগেন্ড এর এফিনিটি দেখাচ্ছে দেখেন যখন লিগেন্ড এর এনার্জিটা অনেক বেশি তখন লিগেন্ডটা হলো আমাদের অ্যাফিনিটি কম দেখাচ্ছে তার মানে হলো আমাদের জিরো এনার্জিতে যদি আমরা অ্যাফিনিটিটা কনসিডার করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ম্যাক্সিমাম এনার্জি লেভেলটা পাচ্ছি সরি অ্যাফিনিটিটা পাচ্ছি এই জন্য আমরা সবসময় যতগুলো অ্যাফিনিটি আসুক জিরো সুজাসুজ যেটা থাকবে সেটা কনসিডার করি এগুলো সব একটা লিগেন্ডের অ্যাফিনিটি যেটা নিয়েছে ওইটারই দেখেন যে সিক্স এইট মানে সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান সব দেওয়া আছে এবার বুঝতে পেরেছেন ভাই জিরোটা নেওয়ার কারণ আরেকবার বলবেন মানে এতগুলোর মধ্যে জিরোটা নিয়েছি কারণ সবচেয়ে জিরোটা নেওয়ার কারণ হলো আমাদের যখন জিরো এনার্জি লেভেল থাকে জিরো এনার্জি লেভেলের যখন ডকিংটা হয় তখন ম্যাক্সিমাম অ্যাফিনিটি পাওয়া যায় আর ম্যাক্সিমাম অ্যাফিনিটি পাওয়া যায় সেজন্য আমরা জিরো লেভেলটা নেই 
বুঝতে পেরেছে আর কার কোনো প্রশ্ন আছে এখানে কার কোনো কোশ্চেন থাকলে একটু মানে ক্লিয়ার হলে বেটার হয় ঐশী তারপর হচ্ছে নাবা তারপর হচ্ছে আমাদের শামসু জামান ভাই রাতুল মাহমুদ কার কোনো কোশ্চেন আছে মানে এগুলো কিন্তু আসলে যখন আমরা ড্রাগ ডিজাইন করতে যাব তখন কিন্তু মলিকুলার ডকিং এটা যদি বলে একদম প্রথম স্টেপ কিন্তু এটা এরপর হচ্ছে এর সাথে হচ্ছে বিভিন্ন স্টাডি কিন্তু আমরা অ্যাড করবো আর কি ওকে তো এই বিষয়টা যদি একটু ক্লিয়ার হয় তাহলে কিন্তু পরবর্তী স্টেপগুলো আমাদের বুঝতে ইজি হবে কারণ এইটার উপরে বেস করে কিন্তু পরবর্তী দিকে আমরা সামনের দিকে আগাবো তো আজকে মেনলি ছিল হচ্ছে এখানে মানে লিগান প্রিপারেশন ছিল প্রোটিন প্রিপারেশন ছিল দেন হচ্ছে এই দুইটা প্রিপেয়ার হওয়ার পর এই দুইটাকে ইউজ করে আমরা মলিকুলার ডকিং করছি দুইটার মধ্যে আমরা একটা কমপ্লেক্স ফর্মেশন করেছি করার পর আমরা বাইন্ডিং অ্যাপনিটি একটা স্কোর পেয়েছি এইটাই হচ্ছে মেইনলি এখানে কনসিডারেশনের ইস্যু ওকে এইটা ছিল মেইনলি হচ্ছে আজকের আমাদের অ্যাক্টিভিটি বা কাজ আর এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের এর আগে দেখেছিলাম আমি কি করে আপনাদের ই করতে হয় যে কেম ড্র দিয়ে স্ট্রাকচার ড্র করতে হয় এটা কিন্তু আমরা দেখিয়েছিলাম কিভাবে হচ্ছে শর্টকাট ইউজ করে করতে পারেন এটাও কিন্তু আমরা দেখিয়েছি তো ওইটা দিয়ে আপনারা করতে পারেন বা যদি আপনারা চান সরাসরি হচ্ছে ডাউনলোড করতে পারেন পাপকেম থেকে এটাও করতে পারেন মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে আপনার উপর আপনি কিভাবে নিতে চাচ্ছেন কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে একটা মাদার কম্পাউন্ড আমরা সিলেক্ট করি দেন ওইটার সাথে অ্যাসেয়ার করে বিভিন্ন হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ আমরা চেঞ্জ করি ওইটা কিন্তু আমাদের নিজে নিজে করতে হয় আর সে ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যামডোটা আমাদের লাগে কারণ ওইটা কিন্তু আমরা কোনো জায়গা থেকে কপি করতে পারবো না বা কপি করেও পাবো না আমরা ওইটা সরাসরি হচ্ছে নিজেদের হচ্ছে ডেভেলপ করতে হয় আর নিজেদের ডেভেলপ করতে হলে কিন্তু নিজেদের কিন্তু স্ট্রাকচার বানাইতে হবে আর কি ওকে আর তখনই কিন্তু আমাদের ক্যামডোটা লাগে আর তাছাড়া যদি সরাসরি আমরা পাপ কেম থেকে যদি করতে চাই যদি আমরা অনেকগুলি কোম্পানি কাজ করতে চাই অর্থাৎ নিজেরা কোনো কোম্পানি ডিজাইন না করতে চাই তাহলে সরাসরি হচ্ছে আমরা নিয়ে কিন্তু কাজ করতে পারবো দেন হচ্ছে আমরা লিগান প্রিপারেশন করব তারপর হচ্ছে প্রোটিন প্রিপারেশন করব লিগান যদি আমরা সহজ করে বলি এটা হচ্ছে একটা ড্রাগ যে ড্রাগটা হচ্ছে একটা রিসেপ্টর আই মিন একটা প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করবে তাই না এখন একটা ড্রাগ একটা প্রোটিনের সাথে কতটা অ্যাক্টিভলি কতটা ভালোভাবে বাইন্ড করতে পারে বা বাইন্ড করার যে অ্যাফিনিটি বা যে ক্ষমতা ওইটাই হচ্ছে মেনলি আমরা এখানে ডিটারমাইন করেছে কারণ কি আমরা যদি বলি ড্রাগটা যদি ভালো মতো বাইন্ড না করে প্রোটিনের সাথে তাহলে কিন্তু ওই প্রোটিনের একটা কনফার্মেশনাল চেঞ্জ কিন্তু এটা হবে না আর ওই ড্রাগটা কিন্তু ফাইনালি তার যে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট আছে এইটাও কিন্তু দিবে না তাই না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ড্রাগ যাতে প্রোটিনের সাথে অ্যাক্টিভলি সুন্দর করে বাইন্ড করতে পারে এই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের অ্যানসিওর করতে হবে আর এখন এটা কিভাবে বাইন্ড করবে তার কতটুকু হচ্ছে মানে অ্যাফিনিটিটা থাকবে আর কি এইটা ওইখানে আমাদের দেখতে হয় যেমন আমরা নতুন একটা ড্রাগ ডিজাইন করলাম খুব ভালো কথা ডিজাইন তো করলাম এখন ওই ড্রাগটা যে যদি আমাদের টার্গেট যে প্রোটিন আছে প্রোটিনের সাথে যে যদি বাইন্ডই না করে বা বাইন্ড করলো বাইন্ড করে আবার ছুটে গেল একটু পর ইফেক্ট দেওয়ার আগে তাহলে কি হবে তাহলে তো এটা হচ্ছে না বা এটা করলো কি এত শক্ত করে বাইন্ড করলো প্রোটিনের সাথে এটা আর ডিটাচ হলো না মানে ওইটার ছুটে আসলো না তাহলে কি হবে তাহলে তো হলো না তার মানে আমাদের একটা অপটিমাম একটা কন্ডিশন একটা এনভারনমেন্ট এইটা কিন্তু এনসিওর করতে হয় যাতে করে খুব অ্যাক্টিভলি সুন্দর করে বাইন্ড করে একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য ইভেন যখন আগে সে ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা দিয়ে দিবে বা আমরা ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পেয়ে যাব তখন কিন্তু ওইটার আমাদের দরকার নেই এরপর সে কি করবে ওই জায়গা থেকে ছুটে আসবে এরপর আবার বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে মেটাবলিজম হয়ে বডি থেকে এক্সক্রিশন কিন্তু হয়ে যাবে তো এইটাই হচ্ছে মেইন হচ্ছে আমাদের ব্যাপার যে প্রোটিন আর হচ্ছে লিগান্ড আই মিন ড্রাগ এই দুইটা যে একে অপরের সাথে যে বাইন্ড করে বাইন্ড করার যে পাওয়ার যে ক্যাপাবিলিটি যে অ্যাবিলিটি যে অ্যাফিনিটি যেটা আমরা বলি ওই জিনিসটাকে বা ওই নাম্বার বা ভ্যালু বা স্কোরটাকে হচ্ছে ডিটারমাইন করা আর এটা কখন করতে পারবো যখন একে হচ্ছে আমরা একটা প্রোটিন আর হচ্ছে একটা ড্রাগ এই দুইটাকে একসাথে একত্র করে আমরা কমপ্লেক্স ফর্মেশন করব তখনই কিন্তু এটা আমরা করতে পারবো আচ্ছা আমরা কি এ বিষয়টা বুঝতে পেরেছি আমি একটু বুঝতে পারছিলাম না যে 
মলিকুলার ডকিং এর মানে মেইন উদ্দেশ্যটা কি তাহলে যে বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি এটাকে অপটিমাইজ করা মানে ওটাকে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া বা এরকম যেটা লিগ্যান্ডটা প্রোটিনের সাথে স্ট্রংলি বাইন্ড করবে জি এখন আমি আপনাকে বলি হ্যাঁ হ্যাঁ বাসু আরেকটা হচ্ছে যে যদি আমরা আমাদের ডিজায়ার্ড যে এটা বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি যদি না পাই সে ক্ষেত্রে কি আমরা কেমিক্যাল মডিফিকেশনের মাধ্যমে ওটাকে আমরা মানে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি কিনা আচ্ছা আচ্ছা আমি বলেছি আর কি বলতেছি বিষয়টা হচ্ছে কি দেখেন প্রথমত আমরা এখানে একটা প্রোটিন নিব আমরা প্রোটিন কিন্তু চাইলে অনেক প্রোটিন নিতে পারবো না হ্যাঁ বা আমাদের হচ্ছে বডিতে কিছু প্রোটিন লিমিটেড আছে বা হচ্ছে একটা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্যারাসাইট বা যে কোনো একটা মাইক্রো অর্গানিজম ওইটার মধ্যে কিন্তু মানে লক্ষ লক্ষ মানে কোটি কোটি কিন্তু প্রোটিন আছে বিষয়টা তা না বা সবগুলো যে আসলে সব ধরনের ডিজিজকে তৈরি করবে এটার জন্য কিন্তু রেসপন্সিবলও না তার মানে আমাদের প্রোটিন সংখ্যাটা লিমিটেড থাকে কিন্তু আমরা যে ড্রাগ বানাবো ড্রাগটা কিন্তু হিউজ এটা কিন্তু আমাদের হাতে যেমন আমি যদি আপনাকে বলি আমাদের পক্ষে কিন্তু কখনো এটা পসিবল না যে আমরা যে করোনা ভাইরাসের মধ্যে কি কি প্রোটিন আছে ওইটা আমরা চেঞ্জ করবো কারণ ওইটা তো আমাদের হাতে থাকে না ওইটা হচ্ছে মানে আল্লাহর একটা সৃষ্টি মানে ওইটার মধ্যে এই প্রোটিন আছে তো ওইটা ওইভাবে আছে আমাদের হাতে কি আছে আমাদের আছে ড্রাগ আছে অপশন আছে ওর প্রোটিন যেভাবেই থাকুক মানে যে স্টেজে থাকুক যতগুলি থাকুক আমাদের হাতে কি আছে অপশন আছে আমরা অনেকভাবে ড্রাগটাকে ডিজাইন করে আমরা হচ্ছে চেষ্টা করব ওই প্রোটিন সিনথিসিসটাকে ব্লক করতে বা ওইটাকে কমায় দিতে বা যে কোনো একটা কিছু করে ওই জিনিসের অ্যাক্টিভিটিটাকে বন্ধ করে দিতে কোন জিনিসটা যেটা নাকি প্যাথোজেনিসিটি শো করে যেটা কি না ডিজিজটাকে ক্রিয়েট করে উইথ ইন দি বডি তাই না এইটা হচ্ছে প্রথম কথা সেকেন্ড হচ্ছে আমি যদি বলি এই যে এই ক্ষেত্রে যে আমরা একটা কম্পাউন্ড নিব বিষয়টা তা না আমরা একটা কম্পাউন্ড নিয়ে ওই প্রোটিনের সাথে আমরা বাইন্ড করালাম করিয়ে দেখলাম যে বাইন্ডিং আমি যে ভালো পাচ্ছি না তো আমরা কি করবো আরেকটা কম্পাউন্ড নিব ওকে তো ওইটা নিয়ে আমরা করবো ওইটাতে পাচ্ছি না আমরা আরেকটা কম্পাউন্ড নিব এই জন্য তো আমরা এখানে দেখিয়েছি প্রায় আটটা থেকে দশটা কম্পাউন্ড কিন্তু আমরা নিয়েছি তাই না তো এই যে এই কম্পাউন্ডগুলো যে আমরা নিলাম নিয়ে এখন এগুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা দুই একটার মধ্যে দুই তিনটার মধ্যে কিন্তু অ্যাফিনিটি কিন্তু বেশি পাবো যদি বেশি না পাই তাহলে কি করা আছে তাহলে হচ্ছে আমরা আরো যে কম্পাউন্ড আছে ওগুলো থেকে আমরা নিব আর এইটা করার জন্য কিন্তু আমরা আরেকটা স্টাডি করি সেটাকে বলে আমরা পাস প্রেডিকশন তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে মানে এন্টি ভাইরাল অ্যাক্টিভিটি আছে কিনা বা এন্টি ক্যান্সার অ্যাক্টিভিটি আছে কিনা বা এন্টি মানে ব্যাকটেরিয়াল বলি ফাঙ্গাল বলি প্রোটোজল বলি বা যে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি আছে কিনা এই জিনিসটা কিন্তু আমরা আগে থেকে একটু স্টাডি করে নেই এরপরও কিন্তু আমরা কিছু কম্পাউন্ড সিলেক্ট করতে পারি একটা ওয়ে সেকেন্ড ওয়ে হচ্ছে যে আমরা লিটারেচার রিভিউ করে দেখতে পারি তিন নম্বর হচ্ছে আমরা র্যান্ডম কালেক্ট করতে পারি অর্থাৎ এইভাবে হচ্ছে আমরা লিগান্ট বা ড্রাগ বা কম্পাউন্ড ন্যাচারাল কম্পাউন্ড এগুলো কি করি আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে ওইটাকে আমরা ওই পোটনির সাথে বিভিন্নভাবে আমরা কি করি মলিকুলার ডকিং করি ডকিং করে আমরা দেখি যে আমরা পঞ্চাশটা কম্পাউন্ড নিয়েছি পঞ্চাশটা কম্পাউন্ডের মধ্যে কতগুলি কম্পাউন্ড ওইটার সাথে বাইন্ডিং কাজ করে দেখলাম যে পাঁচটা কম্পাউন্ড ওইটার সাথে খুব ভালো একটা স্ট্রং একটা বাইন্ডিং অ্যাপনিটি আমরা পেয়েছি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই পাঁচটা কম্পাউন্ডকে আমরা কনসিডার করব ফার্দার স্টাডির জন্য এই ক্ষেত্রে হচ্ছে পরবর্তীতে এই পাঁচটা কম্পাউন্ডকে আমরা অনেকভাবে স্টাডি করে দেখব এটা ও আচ্ছা এটা তো পাঁচটা পেলাম যে ভালো বাইন্ডিং অ্যাপনিটি ওকে ফাইন কিন্তু এইটা হলেই তো হবে না দেখতে হবে এইটার হচ্ছে অ্যাবজর্পশন অ্যাক্টিভিটি কেমন আছে তারপর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন কেমন মেটাবলিজম কেমন এক্সক্রিশন কেমন বা এই কম্পাউন্ডগুলি টক্সিটি শো করে কি না এটা কখন করব ওই যে পাঁচটা কম্পাউন্ড আগে আমরা সিলেক্ট করে নিয়েছি এই পাঁচটা কম্পাউন্ডের মধ্যে আবার আমরা স্টাডি করব এরকম বিভিন্ন স্টাডি করে আমরা কি করবো এখান থেকে যদি কোনো কিছু বাদ দেওয়া যায় দুই একটা বাদ হওয়া যায় তাহলে হয়ে যেতে পারে কোনো সমস্যা নেই এরপর আরও বেশ কিছু স্টাডি আছে যেমন তার আমরা স্টেবিলিটি দেখব তারপর হচ্ছে অ্যাড মেইট যেটা আছে এই স্টাডিটা আমরা দেখব হুম এরকম বেশ কিছু স্টাডি আছে এগুলো আমরা কিন্তু দেখব ফাইনালি এগুলি যখন আমরা করে ফেলবো দেন হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি মলিকুলার ডাইনামিক সিমুলেশন এটা আমরা করব যদি এটা করি তাহলে মোটামুটি হচ্ছে একটা মানে ভালো একটা রেজাল্ট কিন্তু আমরা পেয়ে যাই যেমন এক্ষেত্রে মলিকুলার সিমুলেশনটা আমরা যদি বলি একদম শর্ট করে এটা হচ্ছে কি যে আমাদের ড্রাগ বা লিগান এটা হচ্ছে প্রোটিনের সাথে যে বাইন্ড করবে করলো কিন্তু এটা কত সময়ের জন্য করবে আর কি আমরা কিন্তু এইটা ওই সেকেন্ডটা কিন্তু আমরা এই
যে প্রোটিনে সাথে বাইন্ডিং অবস্থা থাকবে এটা কিন্তু আমরা জানি না তো এইটার জন্য যদি আমরা মলিকুলার সিমুলেশন যদি করি তাহলে কিন্তু এটা আমরা জানতে পারি এটা কি মানে 100 ন্যানোসেকেন্ড থাকবে নাকি 200 থাকবে নাকি 300 থাকবে ওটার কিন্তু রেজাল্ট আমরা জানতে পারি ওটা হচ্ছে আরেকটা স্টাডি যেটা হচ্ছে বাইরে থেকে হচ্ছে টাকাটা করাইতে হয় তো এটা সাধারণত আমাদের এখানে সাপোর্টটা থাকে না ওটার জন্য অনেক হাই কনফিগারেশন হচ্ছে কম্পিউটার লাগে তার আলাদা একটা সেটআপ লাগে ভাই আপনি কি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি জাযাকাল্লাহ আচ্ছা এখানে বাকি যারা আছে আমরা যদি একটু বলি নাবা বা হচ্ছে আমাদের আতুল তারপর হচ্ছে ঐশী তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে স্যার আমার ল্যাপটপ আসলে হলে আমি আগামী কাল হলে গেলে প্র্যাকটিস করতে বসলে বুঝতে পারবো যে আমার কোথায় কোথায় সমস্যা আছে আমি নেক্সট ক্লাস বলতে পারবো আমার আজকে আসলে ল্যাপটপ নাই সাথে আচ্ছা আচ্ছা ওকে তোমাদের কি ফার্মাকোলজি শুরু হয়েছে ফার্মাকোলজি 2 চলছে আমাদের এখন আচ্ছা ফার্মাকোলজি 2 চললে তোমাদের এই বিষয়গুলো একটু মানে তোমরা জানো আর কি মেবি কারণ তোমাদের তো পড়ানো হয়েছে তাহলে কম বেশি ড্রাগ তারপর হচ্ছে প্রোটিন তারপর হচ্ছে ড্রাগ যে রিসেপ্টর সাথে কি বাইন্ড করে জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর হ্যাঁ লিগ্যান্ড আন চ্যানেল এগুলি তোমাদের পড়ানো হয়েছে না জি স্যার এগুলো ফার্মাকোলজি 1 এর পড়ানো তো 1 এর ছিল এগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আর কি তো ওই যে ওগুলোর সাথে তুমি আজকের যে ক্লাসটা আছে না এগুলো একটু রিলেট করবা ওকে शेयर कर জুম দিয়ে রেকর্ডিং করা তো এগুলা বেশি ক্লিয়ার এবং স্পষ্ট বোঝা যায় ওইগুলা আর বাদ হলো মানে তুমি আর কি ওইগুলা দিলে ওরা বুঝতে পারবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওগুলো দিব আজকে এটা হচ্ছে আমি দিয়ে দিব নেক্সট ক্লাস থেকে হচ্ছে আমাদের ওই যে বাকি আর অনেকগুলো স্টাডি চলে আসবে তো এগুলো যদি মানে আপনারা না বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু একটু প্রবলেম বাদশা তোমার কোনো কোশ্চেন আছে जी ना बुस्ते बेर ची तापोर प्रैक्टिस करे देखते होंगे जो देखो ना समस्या है आपने क्या जाना बो अच्छा ओके आर जा आमी आम बोली हो जा आपना देख किन्तु लीन गुला गुरु पे दे आते तापोर हो चाहे कि अब इनस्टॉल करता वो इटा दे आते आर पोते का सॉफ्टवेयर तो दे आते ताई ना आमदे लेक्चर शीत गुल আর এর পর স্বপ্ন হলো যে আমাদের ই আছে না তোমার যে নোটটা আছে হুম ওই যে ওইটা হচ্ছে তুমি গ্রুপ একটু দিয়ে দিও ঠিক আছে ওই যে সফটওয়্যার হচ্ছে কিভাবে কিভাবে হচ্ছে স্টেপগুলি আছে ওইটা একটু গ্রুপে শেয়ার করো আর না হলে প্রবলেম না আমার কাছে আছে আমি হচ্ছে দিয়ে দেব যদি দেয়া না হয় আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমাদের আজ আমাদের ক্লাস তাহলে আজকে এই পর্যন্তই ছিল এরপরও যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে গ্রুপে কাইন্ডলি বললে আমরা হয়তো বাকি ইগুলো হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল থেকে ডাইরেক্ট শেয়ার করে দেব अदरवाइज হচ্ছে আমাদের কিন্তু চ্যানেলের মধ্যে দেয়া আছে ওকে তাহলে নেক্সট ক্লাস থেকে হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার এইটা ড্রাগ ডিজাইন যে আছে এগুলো হচ্ছে যে আরো ফারদার স্টাডি যেগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে আমি শেয়ার করব আর কি মানে স্বপ্ন বলবে আরেকটা কথা আমি একটু বলি ওই যে শামসুজ্জামান ভাই একটা কথা বলেছিল আমি এটা ভুলে গেছিলাম মাত্র মনে হলো এটা আসলে অ্যানসারটা করা হয়নি আমি একটু বলে দিই যেমন ওই যে শামসুজ্জামান ভাই যে বলল যে আমরা কি ড্রাগ কি এগুলা নিব বা কয়টা নিব বা হচ্ছে নিজেরা ডিজাইন করব কিনা এটা কখন হবে আমি একটা বলি ধরেন আমরা যদি এক্সিস্টিং যে প্রোডাক্ট আছে বা কম্পাউন্ড আছে এগুলো নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে তো সরাসরি ওগুলা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি কিন্তু আপনি যদি চান না আমি নিজে হচ্ছে একটা মানে ডিজাইন করব আর কি অনেকগুলি কম্পাউন্ড ডিজাইন করব সে ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যে ক্যামড্রো সফটওয়্যার আছে ক্যামড্রো সফটওয়্যার দিয়ে বিভিন্ন যে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার আছে ওগুলো কিন্তু মডিফিকেশন করতে হয় যেমন আপনি একটা কম্পাউন্ড সিলেক্ট করলেন কোয়ারসেটিন কোয়ারসেটিন সিলেক্ট করার পর 
একটা কম্পাউন্ড নিলাম আগে যেমন আমরা অনেকগুলি কম্পাউন্ড নিয়েছি এখন অনেকগুলি কম্পাউন্ড নিবো একটা মাদার কম্পাউন্ড নিব নিয়ে এরপর হচ্ছে এখানে আপনি একটা বেঞ্জিনিং অ্যাড করলেন আরেক জায়গায় হচ্ছে আপনি দুইটা বেঞ্জিনিং অ্যাড করলেন তারপর তিন নম্বর কম্পাউন্ডে গিয়ে দেখা গেল যে ওইখানে আপনি একটা ওয়েজ গ্রুপ অ্যাড করলেন তারপর চার নম্বর কম্পাউন্ডে গিয়ে আপনি জাস্ট ওই কোয়ার্সেটিন যেটা আছে ওইখানে একটা হাইড্রোজেন রিমুভ করে যে কোনো একটা পোর্শন থেকে ওইখানে আপনি আরেকটা ফাংশনাল গ্রুপ অ্যানিলিন বা যে কোনো একটা কিছু আপনি অ্যাড করে দিলেন বা একটা অ্যামিন গ্রুপ অ্যাড করে দিলেন এই যে আপনার যে বিভিন্নভাবে যে অ্যাসিয়ারটা করলেন বা ফাংশনাল গ্রুপ চেঞ্জ করলেন এইভাবেও কিন্তু আমরা ভিন্ন ভিন্ন আমরা অ্যাক্টিভিটিটা পাই তো ওগুলো ইউজ করে কীভাবে স্টাডি করা হয় এগুলো কিন্তু হচ্ছে স্বপ্নিল আপনাদেরকে দেখাবে এখানে আমরা সরাসরি একটা কম্পাউন্ড ইউজ করতে পারি অর্থাৎ দশটা কম্পাউন্ড নিয়ে দশটা কম্পাউন্ড স্টাডি করে দেখতে পারি অথবা একটা কম্পাউন্ড নিয়ে বাকি আর নয়টা কম্পাউন্ড নিজেদের মতো করে ডিজাইন করে ওগুলো কিন্তু স্টাডি করে দেখতে পারি ওগুলার কিন্তু হচ্ছে মলিকুলার ওয়েস্ট আমরা ডিটারমাইন করতে পারি বা আরও যা যা স্টাডি আছে সবগুলো কিন্তু করতে পারি ওকে তো আশা করি এগুলো যখন আপনাদেরকে দেখানো হবে বিষয়গুলো আরও অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হবে ইনশাল্লাহ তাই আমি বলবো কে হচ্ছে কাইন্ডলি ক্লাস মিস করবেন না কারণ এই একটা ক্লাস মিস হলে পরবর্তীতে ক্লাসগুলি কিন্তু আসলে বুঝা যায় না তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা প্রিভিয়াস যে লেকচারগুলো আছে ওগুলো একটু কাইন্ডলি দেখবেন আর আজকের ক্লাসের রেকর্ডিংটা থাকবে এটাও দেখবেন তাহলে দেখা যাবে ইনশাল্লাহ আপনাদের বিষয়গুলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এরপর যারা নাকি ক্লাসে জয়েন হবেন ডেফিনেটলি আপনার প্রত্যেকটা সফটওয়্যার ইনস্টল দিয়ে ল্যাপটপটা সামনে নিয়ে দেন হচ্ছে যদি জয়েন হন তাহলে সাথে সাথে প্র্যাকটিস করতে পারবেন আদারওয়াইজ পরবর্তীতে দেখা যায় এগুলো আর মানে করা হয় না প্র্যাকটিস করা হয় না কঠিন মনে হয় ভুলে যাওয়া যায় আর এখন যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমি আছে বা শপিং আছে বললে দেখা যাবে সাথে সাথে স্ক্রিন শেয়ার দিলে ওইটা কিন্তু সলভ করে দেওয়া যাবে ঠিক আছে আর নাফিউল ভাই আপনি এত লেটে জয়েন করলেন আচ্ছা উনি হয়তো মানে জয়েন হয়েছে আর কি রেসপন্স করতেছে না হয় আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আজকের মতো আমরা ক্লাসটা শেষ করি ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে কথা হবে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম আল্লাহ হাফিজ ভাইয়া